Amrita Fagnavis, I would also like to welcome the founder and chairperson of Empower, Mrs. Mircha Bedra, and also like to welcome uh, the music master, the founder of Shankar Mahadevan Academy, the man himself, Mr. Shankar Mahadevan. I would like to say to Sri Adi Amrita Fagnavis Ji that he she adjoined with us like a song today and I will let us present a group to him. Thank you. I would like to say that Shri Vati Amrita Pandavis Ji said that our Nisprasthita Shri Vati Nija Pandavis Ji said that our Nisprasthita Shri Vati Nija Pandavis Ji said that our Nisprasthita Shri Vati Nija Pandavis Ji said that our Nisprasthita Shri Vati Nija Pandavis Ji said that our Nisprasthita Shri Vati Nija Pandavis Ji said that our Nisprasthita Shri Vati Nija Thank you so much. Now, my question is that from that Mahan Hasti, which is our Prasthal, their voice, their sound, is connected to our emotions. It is connected to a middle class family in Chirbhur, and they have इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाना शुरू किया वो सीखना शुरू किया इन अ वेरी टेंडर एज ऑफ फाइव म्यूजिक के घराने से संबंध ना रखते हुए भी उन्होंने वीना सीखा और पहला पड़ाव उनकी जिंदगी में तब आया जब श्रीनिवास काले जी जो तब के बहुत ही जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर थे उनके लिए उन्होंने वीना प्ले किया ग्यारह साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग की और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले थे बट ये हमारी कुछ किस्मती है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बनते हुए म्यूजिक के अपने प्रेम के प्रति उनका लगाव उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में ले आया और उन्होंने हमें बहुत 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 चार बस्टर नंबर्स दिए हैं और साथ ही साथ वो पहला नंबर जो ब्लॉक बस्टर हिट हुआ जिसे हम सब ब्रेथलेस के नाम से जानते हैं चार नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं और ग्यारह लैंग्वेजेस में ये गाना गाते हैं और इन्हें मौका मिला है यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल जैज डे पे परफॉर्म करने का ये एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन से मिट्टी के सितारे के साथ जुड़े हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ये संगीत सिखाएं बट उससे कोई आर्थिक लाभ ना ले ही डजन वांट टू मॉनिटाइज इट इनका एक ऑनलाइन स्कूल है जो कि शंकर महादेवन एकेडमी के नाम से जाना जाता है जिनमें इनके साथ इनके पार्टनर श्रीधर रंगनाथन जी भी हैं ये 76 यानी कि 70 कंट्रीज में इंडियन म्यूजिक सिखा रहे हैं। SME has also tied up with schools for skill building, building and training with teachers. Please put your hands together and let's welcome Shankar Mahadevan sir. This is his time to speak to you all. So can I? Good afternoon, everybody. Today is a very special day for me because uh, the Shankar Mahadevan Academy and the Vinashi Kato, we have a lot of people who are living in Marathi. We have a lot of people who are living in Marathi. We have a lot of people who are living in Marathi. We have a lot of people who are आप सही प्रोजेक्ट अभी से करना रहो तेजन बाला सरबा होने से ही संधि बढ़ा दे पासे एकेडमी सात वर्ष पूरी शंकर माधव एकेडमी डॉट कॉम क्या नाम है इस शुरू के लिए अन्य आज अपना देश का शास्त्रीय संगीत मुझे कर्नाटकी संगीत हिंदुस्तानी संगीत फिल्मी संगीत भजन भावगी असल जे अपने कंट्री जा संगीत आए ते भी 76 कंट्रीज में दे शिकोगर मजे आप मजे आप जगह टीचर्स आए मानी 
आज असा एक सत्य मिळाली की जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड चिल्ड्रन आहे त्यांना त्यांच्यामध्ये एक टॅलेंट आपण शोधू शकतो तर हे मिट्टी के सितारे हे जे प्रोजेक्ट आहे त्याच्यात जवळजवळ अकराशेच्या वरती शाळेत स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यामधून आम्ही टॅलेंट शोधून त्यांना फिल्टर करून इव्हेंच्युअली अकराशे मधून पाचशे पाचशे मधून शंभर शंभर मधून पन्नास पन्नास मधून तीस असं करून असं इव्हेंच्युअली एक ग्रँड एक उच्च दर्जेचा एक प्रोग्राम आम्ही करणार आहोत ज्या जिथे हे जे मुलं आहेत त्यांना दे विल गेट अ प्लॅटफॉर्म जिकडे ते लोक नॉर्मल आपण जसं शंभकानंद आहे की डोम आहे एन सी पी आहे असं एक प्लॅटफॉर्मवर चांगलं एक प्रोग्राम करण्याचा एक संधी मिळेल तर दिस इज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी ज्या जिथे आपण आपला देशाचा कला वर आपण शोधतो बट इस्पेशली फॉर द इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड चिल्ड्रन तर माझा ह्याच्यात भाग घेण्याचा भाग आहे फार फार आय फील बेस्ट थँक यू अभिताजी थँक यू अजयजी थँक यू थँक यू सो मच सर नेक्स्ट स्पीकर इज अ सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन टू मेनी एन अ वुमेन विथ ग्रेट सील थ्रू न्यूमरस इनिशिएटिव्स एंड कोलॅबरेशन विथ वेरियस ऑर्गनायझेशन शी एंडवर्स टू रीच आउट टू वेरियस फॅक्शन ऑफ सोसायटी इन ऑर्डर टू एम्पॉवर दॅम टू लिविंग फुलफिलिंग अँड एन रिच लाईफ शी इज द फाउंडर अँड चेअरपर्सन ऑफ एम्पॉवर अ वुमेन दॅट एम्स टू अफेक्ट अ पॉझिटिव्ह चेंज इन द ॲटिट्यूड टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ शी इज अ स्ट्रॉंग advocate in the field of education her endless love for children is reflected in her dedication to her role as the chairperson of the adantya birla world academy which is a pioneering educational institute and has been ranked as third best international school in mumbai and the sixth best in the country she is also the chairperson of adantya birla integrated school which provides state of art holistic and personalized learning environment to children with learning and intellectual disabilities it has been ranked as number 1 in india under the schools for special needs by education today हाऊ डू कोप विथ सक्सेस हाऊ डू कोप विथ फेलियर्स अँड हे मेरे हिसाब से 
एक बहुत अच्छा एंड एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आगे जाके जिंदगी में भी कि बैलेंस कैसे रहे बैलेंस कैसे बनाए रखें ऊपर नीचे पड़ा बहुत आएंगे पर उसके थ्रू कैसे कैसे जीना चाहिए कैसे उसे कोप करें कैसे रिजिलेंट बनाएं दैट इज़ अ मेन एम ऑफ एंड मुझे बहुत वेरी वेरी थैंकफुल मैं बहुत आभारी हूँ अमृता जी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू रीच आउट टू सो मैनी स्कूल्स सो मैनी चिल्ड्रन ये मेरा ड्रीम रहा है टू रीच आउट टू दिल्स स्कूल्स आई थिंक मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट शुड बी मेंटल हेल्थ वेलनेस एंड मेंटल एंड लुक आउट टू मेंटल हेल्थ समथिंग दैट शुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी नॉट ओनली टू दू पीपल यू कैन अफोर्ड इट बट टू एवरीबडी इवन कम फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्टार्ट एंड अक्सर देखा गया है कि मेंटल हेल्थ सेल्फ इज कंसिडर लक्ष्मी अपने सफर करेंगे आज एक 
विचार घेऊन आम्ही इथे फर्स्ट प्रोजेक्ट चालू केला आहे नेक्स्ट इयर आम्ही दुसऱ्या शहरात हे चालू करू दुसऱ्या एरियामध्ये पण मुंबई पासून आम्ही चालू केला आणि फुल सपोर्ट सरांनी दिला आहे शंकरजींनी दिला आहे आणि मॅडमनी आम्हाला बॅकअप केलं आहे त्याच्यासाठी थँक्यू सो मच आणि आपल्याला जे तारे आहे जे सुपर स्टार्स आहेत हे यांच्या पन्नास काढायचे आहेत आणि आपल्याकडे एक्झाम्पल्स आहे जसं नाला सुपाराचं म्हणजे मुलांना आता व्हर्च्युअल स्टुडिओमध्ये सांगितलं नाला सुपारामध्ये जो ग्रुप होता फिफ्टीशियस ग्रुप तो गरीब मुलांचा ग्रुप आहे आज एल एमध्ये जाऊन त्यांनी हिप हॉप डान्स कॉम्पिटिशन जिंकलेली आहे ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि मला नक्की माहीत आहे की आमचे स्टार्स ही हे कुठे ना कुठे जाऊन रिपीट करतील आणि दे हिल मेक यू प्राऊड दे हिल मेक अस प्राऊड थँक यू जय हिंद जय भारत नमस्कार मी सर्वांचं स्वागत आपल्या माहितीसाठी पटेल तुला महानगरपालिकेचं जे शिक्षण खातं आहे त्याच्याबाबत थोडीशी माहिती आपल्या सांगितलो महानगरपालिकेमध्ये आपण एक हजार पन्नास शाळा चालतो आणि जवळजवळ आठ भाषेमध्ये आपण लोकांना शिक्षण देतो आमच्याकडे आज तीन लाख अकरा हजार मुलं शिकतात आठ भाषेमध्ये आम्ही त्यांना म्हणतो आपली शाळाचं जे शिक्षणाचं धोरण आहे त्याच्यामध्ये बेसिकली दोन गोष्टीवर आपला भार असतो एक आठवीपर्यंत प्रायमरी एज्युकेशन आमची जबाबदारी आहे कायद्याप्रमाणे तो जबाबदारी आमच्यावर टाकण्यात आलेली आहे महानगरपालिका प्रायमरी एज्युकेशनमध्ये आठवीपर्यंत मुलं पोस्टर की त्यांना दोन गोष्टी यायला पाहिजे इशू फॉर टू थिंग्स वन ज्याला आपण म्हणतो लँग्वेज स्किल्स वाचता आलं पाहिजे लिहिता आलं पाहिजे आणि कोण काय बोलतो तो समजता आला पाहिजे आणि त्याची भावना काय असतात ते व्यक्त करता आला पाहिजे सो पहिला सर्वात मोठा भर असतो आपला एम्फेसिस इज ऑन लँग्वेज स्किल्स दुसरं आपलं जे घर आहे त्याला म्हणतो नंबर्स किंवा मॅथमॅटिकल स्किल्स नंबर्स ओळखता आला पाहिजे छोटा मोठा हिशोब करता आला पाहिजे हिशोब घेता आला पाहिजे हा गोलवर आपला भाग असतो पण हे करत असताना जेव्हा जेव्हा आपण शाळांमध्ये जातो तेव्हा आपल्याला दिसतात की आपल्याकडे बरेच मोठ्या प्रमाणात टॅलेंट उपलब्ध आहे नंबर आणि लँग्वेज तर आपण शिकवतो त्याच्यामध्ये त्यांना आपण प्रोफेशन बनवतो पण त्याच्या पलीकडे जेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणात टॅलेंट जेव्हा जेव्हा मी शाळेत गेलो तर माझी नेहमी पद्धत आहे मी मुलांना उभं करतो आणि त्यांना पहिले तर सांगतो वाच खरं वाचता येतो की नाही छोटा मोठा येतो त्यांना मेहनत काळ्या लावतो त्यांना मेहनत करता येते की तो समजल्यानंतर मी त्यांना एक प्रश्न विचारतो तुला जे आवडतं तू त्याच्याबाबत मला जरा करून मी करतो आणि या सरप्राईज बरेच ठिकाणी कोणी एक चांगली कविता म्हणायचे आणि म्हटलं तू स्वतः मी डोळे मी गेली कोणी गाणे म्हणायचं कोणी दुसऱ्या गणितमध्ये काय करून दाखवायचं आहे कोणी चित्र काढून दाखवायचं आहे मग असं आम्हाला दिसले की खूप मोठ्या प्रमाणात इथे टॅलेंट आहे पण हा टॅलेंटला व्यासपीठ आपण देऊ शकत नाही आणि त्याचं प्रॉब्लेम असं आहे की आमच्याकडे जे येतात शिकायला तू शिकण्याची पद्धती आहे त्यांना हेच काळजी असते की कसं तरी मला नोकरी मिळेल का हे शेती संपल्यानंतर शिक्षणानंतर नोकरी आहे किंवा नाही हा एक मोठा प्रश्न आहे त्याच्या मनात असतो दुसरं प्रॉब्लेम आमच्या एज्युकेशनमध्ये काय आहे जे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये तिथे घरात काही घडलं तर पहिली कॅज्युअलिटी म्हणजे शाळा असते तो शाळेत जाणे बंद करतो काही झाला घरी तर ते शाळेत गेले नाही किंवा समजा फॅमिली गावात गेली आणि परत आली नाही आणि गावातच स्थायिक झाली तर त्या शाळा सोडून देते हा एक मोठा चॅलेंज आहे मग असे मुलांना कुठे ना कुठे व्यासपीठ त्यांच्या टॅलेंटसाठी उपलब्ध झाला पाहिजे हा मनात आमचा विचार होता आणि एक दिवस सहज अमृता मॅडमशी चर्चा करत असताना मी म्हटलं की असं विचार होतं की तुमच्या शाळेमध्ये तुम्हाला चॅलेंजेस काय काय आहे तर बरेच काय चॅलेंज आहे तर मी एक जी चॅलेंज सांगितलं की आमचे पुढे आपले टॅलेंट पुढे तुम्ही या कधी बघा ते गाणी म्हणतात कोणी वाद्य वाजवतात तर त्याला व्यासपीठच उपलब्ध नाही कोणी येऊन आमच्याकडे बदलतच नाही कोणी जायचं असेल तर आम्ही आय टी स्कूलमध्ये कार्यक्रम किंवा कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये कार्यक्रम ऑर इंग्लिश स्कूलमध्ये प्रोग्राम आहे हर यही यही जाते हैं लोक की हमारे स्कूल में आता लोगों को लगता है की यहाँ पर भी टैलेंट हो सकता तो मैंने कहा एक बार यहाँ का टैलेंट आप देखिए तो सही मेरे को क्वालिटी आपको शायद मिले ना मिले मैं नहीं कह सकता पर आके इन बच्चों को देखो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं ये बच्चे और इनको आप एंकरेज कर सकते हैं क्या और टैलेंट सिर्फ गाने का नहीं है ओरेशन का टैलेंट है पोल्ट्री का टैलेंट है और अगर थोड़ा सा इनको हम ट्रेनिंग दें अब अच्छे जो बड़े स्कूलों में जाते हैं उनके घर में एक म्यूजिक टीचर आता ही वो कुछ कर सके गा सके मैं आ सके उसका म्यूजिक टीचर है हमारे बच्चे तो आते हैं स्कूल में वही बहुत बड़ी चीज़ है उनको कोई टीचिंग नहीं है कुछ नहीं इनको थोड़ी सी हम ट्रेनिंग दें तो क्या ये बन सकते हैं कुछ तो मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अमृता जी का और उनके साथ जो जुड़े मिर्जा जी और शंकर महादेव जी ये सामने आए उनका ठीक है हम ये प्रयोग करते हैं एक व्यास भी देते आपके बच्चों को जो बच्चा सामने आएगा शंकर महादेव जी ने कहा कि मैं उनको ट्रेन भी करूँगा मुझे लगा कि इसमें ये टैलेंट है हुनर है इस बच्चे में तो 
बच्चा आगे जा सकता है इसको मैं ट्रेन करूँगा इसको और आगे ले जाऊँगा इसको आगे ले जा सकता हूँ क्या उसमें से ये कल्पना सामने आई और इस कल्पना को बढ़ावा देने के लिए आज हमने आज शुरुआत की तो इसमें हम हर स्कूल में हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि आपने जो भी टैलेंट है गाने का या इंस्ट्रूमेंट बजाने का तो उसके बारे में दो मिनट की आप जीव बनाएं उसको अपलोड करें जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं शंकर महादेवन और उनके जो सरकारी हैं वो उसको सुनेंगे जो हम देखेगा कि हाँ ये हीरा है ये हीरा भी कांट नहीं हुआ इस हीरे को चलना सकते हैं हम उसको हम आगे लेके आएंगे और बाकियों को जो नहीं आया है उसको कोई तो नहीं करेंगे उसको हमने कहा है भाई यहाँ यहाँ तो अगर काम करेगा तो आगे नहीं जा सकता तो इस तरह से बच्चों को आगे लाने का एक प्रयास हम कर रहे छोटा सा इसमें मैं आप सबसे यही विनती करूँगा यही गुजारिश करूँगा कि इस प्रयास में आप हमें मदद करिए किसी भी तरीके से और यही एक चीज़ नहीं है हमारे स्कूलों में और भी बहुत चीज़ों की जरूरत है जिस चीज़ में आप सामने आ सकते हैं और आपको लगता है कि इसमें मैं कुछ अपना योगदान कर सकता हूँ तो मैं सबसे विनती करूँगा कि प्रयास को हमारे बच्चों को उपलब्ध कर दे दीजिए इससे अच्छा काम नहीं हो सकता बिकॉज शिक्षण एक हमारे देश में हमारी संस्कृति में इसको सबसे ऊंचा दर्ज नहीं है शिक्षा को हम गुरु जी मानते हैं और शिक्षण को हम जिसको कहते हैं कि ऊपर वाले से संबंध जोड़ने का काम नहीं है इसमें अगर जिस तरह से आप योगदान कर सकते हैं उसमें आप सब सामने आए इसके लिए मैं आप सबसे आगे रहूँगा और एक बार फिर से मैं अमृता जी उनका फाउंडेशन शंकर महादेवन जी और मिर्जा बिंदा जी इन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सामने आए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो बच्चे आएंगे क्योंकि सिलेक्ट होना है अलग बात है उसके बाद उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होगा तो उसके लिए आना भी उनके लिए एक जद्दोजहद होगी तो हमने उनके लिए स्टाइपल भी रखा है ये छः महीनों के लिए और उसके अलावा वो जो प्रोग्राम रहेगा वो भी अटेंडेड बाय ऑल गुड क्रिएटिव पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री और सो ऑन और उसके बाद भी उनको हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि उनको रियलिटी शोज जो चालू होंगे उस वक्त या म्यूजिक वीडियोस ऐसे उनके बना के वी शुड फ्लोट इट ऑनलाइन ताकि उनका मार्केटिंग हो जाए ऑटोमेटिकली और जहां अच्छी क्वालिटी के प्रोग्राम्स हो वहां हम उनको एज ए बैंड और एज इंडिविजुअल्स डिपेंडिंग ऑन द टैलेंट प्रमोट करेंगे तो ये किस तरह रोल अदा करेगा क्या ये प्रयास है कि बी एम सी स्कूल में लोगों को एक अवेयरनेस बढ़े और बच्चे में लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकें तो जो आपने कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने का हमारा एक काम चल रहा है बहुत बड़ा प्रयास हो रहा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जैसे मैंने कहा सिर्फ गले या लैंग्वेज भाषा इसके ऊपर भी और आप उसको हेल्थ फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं अभी इनफैक्ट आपसे ये कहना भी चाहूँगा आज ये चीज़ें आपने डिस्कस करते हुए योजना जी ने मुझे कहा कि मैं हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम करूँ और मैं चाहूँगी कि आपके स्कूल में करें मैंने कभी बोलते थे और हमारे स्कूलों में हम मेंटल हेल्थ देखते हैं हम उसको बाकी फिजिकल हेल्थ देखते हैं उसको न्यूट्रिशन का एडवाइस देते हैं पर मेंटल हेल्थ जो एक मेंटल हाइजीन जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया उसके ऊपर हम इतना काम नहीं कर पा रहे मैंने कहा आप आइए बिल्कुल सही कर लिए जब ओवर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक स्कूल में बढ़ाते हैं जब वो बच्चा देखता है कि यहाँ पर म्यूजिक भी है पढ़ाई लिखाई भी है साथ में मेरी हेल्थ का भी ध्यान जा रहा है तो नेचुरली जैसे हमने बना लोगों को वो विशेष तौर पर आकर्षित हो गए और हमारे स्कूलों में और ज़्यादा संख्या में अमृतसर में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भी एक इनिशियटिव या एक कंट्री का आपका जो कंसर्ट पैदा होने जा रहा है ये हमारा फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है और मुंबई में बट ये हम लोग रेप्लीकेट करेंगे हर एरिया में अभी बीएमसी में की है थाने में करेंगे नवी मुंबई में करेंगे पूना में करेंगे हम लोग एवरी वेयर भी गए हुए सो दैट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो सिर्फ और टैलेंटेड है वो सिर्फ यही रीजन से कि वो इकोनॉमिकली वीकर है उस रीजन से पीछे ना रह जाए स्पेशली जो आर्ट होता है वो सबको जोड़ता है इट इज अबाउट कास्ट रीड रिलीजन एवरीथिंग तो वाई शुड इकोनॉमिक कंस्टेंट्स का मिल बिटवीन तो ये ये भी कंस्टेंट्स हम म्यूजिक के बीच में से और टैलेंटेड आर्टिस्ट के बीच में से निकालेंगे और ये पूरे महाराष्ट्र भर में करेंगे हर साल वैसे ही अगर मिट्टी के सर 
दिया हम सब सब तो साथ ही है ये एक एक नॉट इफ नॉट नेशनल महाराष्ट्र के लेवल का कंपटीशन हो गए अच्छे से तारों को जरूर उजागर करेगा थैंक यू सबसे पहले फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फॉर दी मिट्टी के सितारे सबसे पहले ये जाना दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि मिट्टी के सितारे है क्या मिट्टी के सितारे एक सोच है एक इनिशिएटिव है जो एम करता है कि वो बच्चे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है समान अवसर नहीं मिलता है वो बीएमसी के स्कूल्स के बच्चे वो स्लम स्कूल्स के बच्चे जो आज हमारे बच्चों जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे उनको एक प्लेटफॉर्म देना ये एक इनिशिएटिव है दिव्यज फाउंडेशन का और उसमें साथ दिया है शंकर महादेवन जी ने और एम पावर फाउंडेशन ने जो हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं नेचुरली बीएमसी हमें हंड्रेड परसेंट सपोर्ट दे रही है तो ये मुमकिन हुआ है आज हमने ये इन बच्चों से उनके स्कूल्स में बैठे हुए बच्चों से यहीं से बात की वर्चुअल स्टूडियो में और इस उपक्रम की शुरुआत की और मुझे यकीन है ये उपक्रम के द्वारा जो बच्चे गायन में और वाद्यों में अच्छे है उनके हाथ अच्छे चलते हैं गला अच्छा चलता है उनको हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे लोगों के सामने आने का उनको पॉलिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि उनकी आगे की जर्नी भी सफल रहे देखिए हम अलग अलग सामाजिक उपक्रम करते रहते हैं और ऐसे ही एक बार वार्तालाप करते हुए अजय मेहता जी सर के साथ हमें पता चला की बी एम सी और इस्लाम स्कूल्स में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं टैलेंट उनका जन्म जात है पर उनको वो एक्सपोजर नहीं है उनके पास ट्यूटरिंग नहीं है उनके पास मोटिवेशन नहीं है तो ये ही है हमको जो इस अनुक्रम के उपक्रम के थ्रू देना है और वो हम उनको हर हालत में सब मिलके देंगे ओके मैम ये कब से शुरू होने वाला है कैसे लोग जुड़ सकते हैं और कैसे पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में वो हमने बच्चों को आज स्पेसिफाई किया है ये बीएमसी के ही स्कूल्स के बच्चों के लिए है और ये बच्चे जो अपना जो टैलेंट है या सिंगिंग हो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो इसको हमारे तक पहुँचा सकते हैं हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ओपन होगा एक फेबररी से लेकर दस फेबररी तक उसमें कंसिडरिंग ग्यारह प्लस बी स्कूल्स छः से दस एंट्रीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे हम प्रोफेशनली सेग्रीगेट करेंगे और उसमें से अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स निकाल के दो तीन एक्चुअल ऑडिशंस करेंगे इन पर्सन ऑडिशंस और उसमें से फाइनल हम तीस स्टूडेंट्स निकाल के उनको कम्प्लीटली पॉलिश करेंगे पर ये जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं भी होते उनको भी हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्लासेस देंगे और उनको पॉजिटिव थिंकिंग मेंटल इलनेस के खिलाफ जो मुहिम है आज उस तरीके का भी काउंसिलिंग करवाएंगे दिव्य फाउंडेशन एंड एम पावर लाइक अदर मेंबर्स मेंबर्स हैं वो कैसे 
देखिए जूरी मेंबर्स आर ऑल वेरी गुड सिंगर्स एंड नेचुरली वोकलिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तो जूरी वी के नॉट राइट नाउ टेल द नेम्स बट ये बहुत प्रख्यात है और शंकर महादेवन जी ने और दिव्यज फाउंडेशन ने जो अप्रूव की हुई जूरी है वो है वो वंस द ऑडिशन स्टार्ट वी विल टेल यू द नेम्स ऑफ द जूरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू लास्ट